ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് വുമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് വുമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഇ ഡി പി യിൽ അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം വുമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വുമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണ് വുമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളാണ് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വുമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് വുമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനും മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനുമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഓൺ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ വുമൺ ഹാവിങ് മിനിമം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എഫ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ടു വുമൺ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിനാൻസ് കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഫിനാൻസ് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം അതായത് പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വുമൺ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആകട്ടെ ആകട്ടെ സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണെങ്കിലാണ് അതിനെ വുമൺ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ സ്ത്രീകൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ അതിനെ വുമൺ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നും എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുമാണ് ഇനി ഇതൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ഉണ്ടായ കാരണങ്ങളും അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസും അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഇൻട്രാപ്രണറും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാപ്രണർ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രാപ്രണർ ഇൻട്രാപ്രണർ ഒരു തരത്തിൽ എൻ്റർപ്രണർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവർ എൻ്റർപ്രണർ പോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല അവർ മറ്റുള്ളവർ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നോക്കി നടത്തുന്ന സെമി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാലറിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് അത്ര വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാനും അവർ തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റർപ്രണറെ പോലെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അവർ നടത്തുന്നത് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമും എൻട്രാപ്രണർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ എൻ്റർപ്രണർ അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഞാനത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം എൻ്റർപ്രണർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻട്രാപ്രണർ ഈസ് സെമി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രണർ വർക്ക് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻട്രാപ്രണർ വർക്ക് ഫോർ സാലറി എൻ്റർപ്രണർ ബെയർ ഓൾ റിസ്ക് ഓഫ് ഹിസ് ബിസിനസ് ഇൻട്രാപ്രണർ ഡസ് നോട്ട് ബിയർ ഓൾ റിസ്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രണർ ഈസ് റിയൽ ഓണർ ഓഫ് ബിസ് എൻ്റർപ്രണർ ഈസ് റിയൽ ഓണർ ഓഫ് ബിസിനസ് വൈൽ ഇൻട്രാപ്രണർ ഈസ് റിയൽ ഓണർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് റേദർ ദൻ ഹി വർക്ക് ഫോർ ദ ബിസിനസ് ഹി ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് എൻ്റർപ്രണർ ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രാപ്രണർ ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്രം വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രണറേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യാ
Entrepreneur raise required capital. Entrepreneur does not raise any amount of capital. If an entrepreneur is not a funder, a business, a business, a business, a profit, a entrepreneur is a businessman. He is a profit. 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 Okay. Thank you. See you next class.